वेल हेलो दर गाइज आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी की जिसके फंडामेंटल्स अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिए तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है मूवी का नाम है यस मैन और ये साल 2008 में रिलीज हुई थी ये कहानी है कार्ल की एक ऐसा बंदा जिसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है इन शॉर्ट बोला जाए तो इसकी लाइफ बिल्कुल बोरिंग है सुबह काम पे जाना घर आके मूवीज देखना बस यही है इसकी लाइफ का पर्पस वेल well, एक टाइम पर ये शादीशुदा था पर इसकी मैरिज इसके थकेले मिजाज के चलते सिर्फ छह महीने टिकी अभी ये अकेला रहता है और अकेला रहना ही पसंद करता है खैर ये शाम के वक्त वीडियो स्टोर में होता है तभी इसके बेस्ट फ्रेंड पीटर का कॉल आ गया पीटर भी लाइक मैंने सुबह से तुम्हें कई फोन किए अब जाके तुम्हें फुर्सत मिली फोन उठाने की कार्ल ने कहा पीटर मेरे भाई मैं सुबह से बहुत बिजी था और इस टाइम भी काफी बिजी हूँ तुम तो जानते ही हो काम का प्रेशर एंड ऑल पीटर ने कहा की ड्यूट मैं सोच रहा था कि आज रात को हम सब बार में मिलते हैं वैसे भी मिले हुए काफी वक्त हो गया है कार्ल ने बहाना बनाते हुए कहा कि पीटर अभी तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा मैं अपने अपार्टमेंट में ही था और ऑफिस का कुछ काम निपटा रहा हूँ दरअसल पीटर उसे वीडियो स्टोर के बाहर से देख रहा था उसने जब कार्ल को बताया की मैं वीडियो स्टोर के बाहर ही हूँ और मैं तुम्हें देख सकता हूँ तो कार्ल ने ठस्सा देने की सारी हदें पार कर दी उसने कहा कि ओ तुम शायद मेरे जैसे दिखने वाले किसी आदमी को देख रहे हो मैं तो अभी अपने अपार्टमेंट में हूँ खैर अब जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो कार्ल को पीटर के साथ चलना ही पड़ा बार में इनका दोस्त रूनी और पीटर की बंदी लूसी भी थी इन दोनों लवबर्ड्स ने कार्ल को सरप्राइज देते हुए कहा कि हम एंगेजमेंट कर रहे हैं बहरहाल कार्ल को इस बात से कोई खासा फर्क नहीं पड़ा जब पीटर ने उसे एंगेजमेंट पार्टी में आने का इन्विटेशन दिया तो कार्ल भी लाइक हम्म देखते हैं वो फिर से एक्सक्यूजेस बनाने लगा था कि तभी उसे स्टेफनी दिखी जो कि उसकी एक्स वाइफ है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफी खुश लग रही थी मतलब काफी खुश खैर कार्ल वहां से भागना चाहता था कि तभी स्टेफनी उसके सामने प्रकट हो गई फॉर्मेलिटी करने के बाद कार्ल ने बहाना बनाते हुए कहा कि दोस्तों मुझे कुछ जरूरी काम है सो आई हैव टू गो नाउ वो इतना बौखलाया हुआ था कि उसे कोई नहीं दिख रहा था कार्ल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो हर चीज के लिए ना बोलता था चाहे फिर वो चीज उसके लिए अच्छी क्यों ना हो स्टेफनी के साथ डिवोर्स होने के बाद वो अंदर से टूट सा गया था ना उसके अपने कोई ओपिनियंस होते थे और ना ही प्रायरिटीज उसे बस अपनी दाल रोटी से मतलब था और कहीं ना कहीं कार्ल ये जानता था कि उसके इसी एटीट्यूड की वजह से उसके सारे रिलेशन खराब हो रहे हैं ऑफिस में उसका काम था लोन अप्रूव करने का उसके पास जो कोई लोन के अप्रूवल के लिए आता वो बेचारा खाली आती जाता था नॉर्मन उसका बॉस उसे पार्टी के लिए इनवाइट करता है लेकिन एज ऑब्वियस वो बहाने बनाने शुरू कर देता है ऑफिस के बाहर उसे उसका पुराना दोस्त निक मिलता है निक बड़ा हैरान था उसकी शक्ल देख के उसने कहा कि तुम अभी तक यही हो क्या तुम अपनी इस बोरिंग लाइफ से बोर नहीं होते हो उसने कार्ल को कहा कि तुम्हें लाइफ को जीना होगा मेरे दोस्त ये बार बार नहीं मिलेगी मैंने भी लाइफ को जीना सीखा है और क्या तुम जानते हो कि ये मैं कैसे कर पाया ये कहते हुए उसने अपनी जेब से एक पोस्ट कार्ड निकाला उस पर लिखा था यस मैन मतलब ऐसे व्यक्ति बनिए जो लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को हमेशा यस बोले और दिल खोल उनका स्वागत करे कार्ल को ये सब बातें बकवास लगी कुछ अलग करने की चाह में उसके दोस्त निक ने बैंक का शीशा फोड़ दिया और भागते भागते कहा कि अपनी जिंदगी जियो कार्ल कहीं देर ना हो जाए कार्ल थोड़ा सोच में पड़ गया लेकिन वो फिर वही बोरिंग रूटीन अपनाने में बिजी हो गया देर रात उसका दोस्त पीटर आया और उसने कार्ल को खूब खरी खोटी सुनाई क्योंकि कार्ल ने उसकी एंगेजमेंट पार्टी मिस कर दी थी पीटर ने जाते जाते कहा कि अगर तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा तो तुम एक दिन लोनली मैन बन के रह जाओगे कार्ल देर रात पीटर और रोनी कार्ल के अपार्टमेंट में आए और उन्हें लगा कि कार्ल मर चुका है और कमाल की बात तो ये है कि उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था एकदम से कार्ल सोफे से उठा वो सपना देख रहा था एक भयानक सपना जिसमे उसने रियलाइज किया की कि अगर कल को वो मर भी गया तो भी किसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो जीते जी भी कहा जी रहा था उसने फाइनली यस मैन सेमिनार में जाने का फैसला कर लिया वहां उसे निक भी मिल गया काफी आकर्षक ढंग से बात करने वाला एक बूढ़ा आदमी जिसने सफेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी तेजी से भागते हुए कार्ल की तरफ आया वो जानता था कि कार्ल यहाँ पहली बार आया है इसलिए उसने कार्ल से एक दो सवाल पूछे जिसका जवाब उसने ना में दिया ये सुनकर सभी चिल्लाने लगे नो मैन नो मैन बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि जब तक तुम अपने बनाए हुए कवच से बाहर नहीं आओगे तब तक तुम अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी पाओगे कार्ल को देखकर लग नहीं रहा था कि उस पर बूढ़े व्यक्ति की बात का कोई असर पड़ रहा हो 
इसलिए बूढ़े व्यक्ति ने कार्ल की जिंदगी में झांकना शुरू किया उसने उसके बारे में काफी सारी बातें बताई जैसे वो कितना अकेला है उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और उसने जिससे प्यार किया वो भी उसे छोड़कर चली गई अब कार्ल ने बूढ़े व्यक्ति पर थोड़ा ध्यान देना शुरू किया बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो खुल जीना चाहते हो तो तुम्हे आज एक कसम लेनी होगी इस बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद तुम्हारे सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी तुम उसे हाथ खोलकर यस बोलकर अपने पास बुला लोगे तुम अब से सिर्फ एक ही शब्द बोलोगे यस 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 और अगर तुमने गलती से नो बोला तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा बिल्डिंग से बाहर निकलते ही एक बेघर आदमी कार से लिफ्ट मांगता है कसम के मुताबिक अब उसे हमेशा यस बोलना है इसलिए उसने बेघर को बैठा लिया बेघर ने उसका फोन भी यूज किया और तब तक किया जब तक उसकी बैटरी डेड ना हो गई उसके बाद वो कार्ल के सारे पैसे भी ले गया कार्ल किसी को ना नहीं कह सकता था इसलिए उसे बेघर की मदद करनी पड़ी कुछ ज्यादा ही मदद जैसे ही उसने गाड़ी घुमाई उसका पेट्रोल भी खत्म हो गया नाउ ही हैज नो मनी नो पेट्रोल और अभी इसका फोन भी बंद है अब ये इस अंधेरी रात में पैदल ही गैस स्टेशन तक गया वहां इसे एक खूबसूरत हसीना दिखी उस हसीना ने बिना पूछे इसकी फोटो क्लिक कर ली जिससे कार्ल काफी सरप्राइज हुआ देन इसने लड़की को सारी बातें बताई जो कुछ भी उसके साथ हुआ अबाउट होमलेस मैन और पेट्रोल का खत्म हो जाना देन लड़की ने इसे लिफ्ट ऑफर कर दी यहाँ पर तो इसने लिफ्ट लेने के लिए दिल से यस बोला था लड़की काफी हैवी ड्राइवर है स्कूटर का हवाई जहाज बना दिया इसने खैर ये कार के पास आ गए कार्ल ने लड़की के जाने से पहले एक अडल्ट जोक मारा जिसके बाद हसीना उसके पास आई और उसे एक अनएक्सपेक्टेड किस देकर चली गई कार्ल के चेहरे पर कंफ्यूजन और खुशी दोनों झलक रही थी ज्यादा तो खुशी ही थी ऑब्वियसली अब कार्ल इस यस मैन थ्योरी से और ज्यादा फैसिनेटेड हो गया उसने दो चार यस और बोले जैसे कि लोन पास करने के लिए और ओवर टाइम करने के लिए इसके बॉस नॉर्मन ने इसे प्रमोशन दे दिया क्योंकि कार्ल दूसरे एम्प्लॉय के मुकाबले ज्यादा एक्टिव था अपने काम को लेकर खैर इसके बाद ये अपने दोस्तों के साथ बाहर गया जहाँ पर इसने पीटर को इस थ्योरी के बारे में बताया पीटर और रोनी ने इस बात के मजे लेते हुए कार्ल को खूब दारू पिलाई कार्ल ने टल्ली होने के बाद डांस में माधुरी दीक्षित को भी टक्कर दे दी देन एक अनोन लड़की को खींच लिया तभी उसका हट्टा खट्टा बॉयफ्रेंड वहां गया कार्ल ने उससे कहा कि ये बंदी इतनी क्यूट है शी डिजर्व बेटर गंजे की जल के राख हो गई कार्ल ने उसे फाइट करने का ओपन चैलेंज दे दिया वो इतना नशे में था कि उसने साइड वाले बंदे को मुक्का मार दिया गंजे ने उसे बढ़िया तरीके से धोया फिर पीटर और रोनी ने आके बीच बचाव किया इसके बाद कई दिन तक कार्ल कंटिन्यूसली सबको हाँ बोलता रहा जो भी उसके दरवाजे पर आता वो हाँ सुन कर जाता इसी यश के चलते वो गिटार सीखने लगा उसके साथ प्लेन उड़ाना और कोरियन लैंग्वेज भी वो सबके लोन अप्रूव करने लगा कार्ल अपनी यश बोलने की आदत के चलते एक बार में पहुंच गया जहाँ उसे वही हसीना दिखी जिसके स्कूटर पर बैठकर वह सवारी करना चाहता था ये लड़की सिंगर भी थी प्लस फोटोग्राफर भी थी पर अभी तक किसी भी फील्ड में ज्यादा नाम नहीं बना पाई थी कार्ल ने इस लड़की से ड्रिंक के लिए पूछा लेकिन उसे सुबह जल्दी उठकर योगा क्लास लेनी थी इसलिए उसने मना कर दिया लेकिन उसने कहा कि तुम मुझे स्कूटर तक छोड़ सकते हो ये दोनों ढेर सारी बातें करते हुए स्कूटर तक गए यहाँ पर पहली बार इन्होंने अपना नाम एक दूसरे को बताया लड़की का नाम एलिसन था एलिसन ने कहा कि तुम अगर चाहो तो सुबह योगा क्लास लेने आ सकते हो कहल तो यही चाहता था वो तेजी में घर पहुंचा देन सुबह का अलार्म भर के सोने के लिए लेटा कि तभी उसके कंजर दोस्त रोनी का फोन आ गया इसके दोस्तों ने इसे बार में बुला लिया और जैसा की आप जानते हैं कि इसे हर चीज के लिए यश बोलना है तो ये बार पहुंच भी गया सुबह फुल नशे में या कहो पूरी एनर्जी में ये एलिसन की योगा क्लास में पहुंचा इसने रेडबुल के कई सारे कैन खाली कर दिए थे जिस वजह से इसकी एनर्जी अलग ही लेवल पर थी शाम को कार्ल एक लड़की से मिलता है जिससे वो पर्शियन वाइफ डॉट कॉम पर मिला था यस करने की कसम की वजह से इसके लिए भी इसने यस कर दिया था हालांकि ये पर्शियन लड़की जानती थी की कार्ल को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है बल्कि उसे तो एलिसन से प्यार है तभी पीटर की मंगेतर आ गई वो बहुत परेशान थी क्योंकि उसका कोई भी दोस्त उसे ब्राइडल शावर नहीं दे रहा था मतलब गोद भराई शायद पीटर ने कार्ल को ये काम करने के लिए कहा और बूम कार्ल ने हाँ कह दिया पीटर की मंगेतर ये सुनकर बहुत खुश हुई रात में कार्ल और एलिसन नॉर्मन की हैरी पॉटर पार्टी में जाते हैं वहाँ का माहौल काफी बोरिंग था इसलिए वे दोनों वहाँ से जल्दी भाग आए इस बार कार्ल ने स्कूटर चलाया हालांकि उसे स्कूटर चलाना नहीं आता था फिर भी वे दोनों सरवाइव कर गए कार्ल उसे एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ले गया ये एक बड़ा कॉन्सर्ट हॉल था लगभग सत्रह हजार लोगों की कैपेसिटी वाला इन दोनों ने महसूस किया कि कैसा लगता है एक बड़े स्टेज पर खड़े होकर गाना 
अगली सुबह कार्ल से पूछताछ करने के लिए कोई बड़ा ऑफिसर आया हुआ था क्योंकि कार्ल ने लिमिट से ज्यादा लोन अप्रूव कर दिए थे उसे लगा कि शायद आज उसकी नौकरी का ये आखिरी दिन है इसलिए उसने जाते जाते भी एक लोन अप्रूव कर दिया जो ऑफिसर जांच करने के लिए आया था उसने बताया कि एक महीने में आमतौर पर 30 से 40 लोन अप्रूव किए जाते हैं लेकिन तुमने पाँच लोन्स को अप्रूव किया है वो भी छोटे अमाउंट के फिर उसने कहा कि सरप्राइजिंगली नाइन्टी लोग टाइम से रिपेमेंट कर रहे हैं और छोटे लोन्स की वजह से हम काफी प्रॉफिट में भी है उसने कार्ल को प्रमोशन ऑफर किया जो कि कार्ल ने एज ऑब्वियस एक्सेप्ट कर लिया कार्ल लूसी के ब्राइडल शावर की तैयारियों के लिए शॉप पर जाता है जो लड़की ऑर्गेनाइजर होती है वो ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रही थी कार्ल ने उसकी नेटिव लैंग्वेज में उससे बात की मतलब कोरियन में तो उस लड़की ने बताया कि मैं यहाँ सबकी शादियों के फंक्शन की अरेंजमेंट करती हूँ लेकिन मेरा क्या मेरी शादी कब होगी क्या मेरे लिए कोई नहीं बना कार्ल उसकी बात समझ गया और उससे वादा किया कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा ये सब देखकर पीटर की मंगेतर बहुत इम्प्रेस हुई पहले उसने कार्ल का डिप्रेसिव वर्जन देखा था लेकिन जब से उसने न्यू कार्ल को देखा है तब से वो बहुत खुश थी तभी एक आदमी ने वहां कर बताया पास की बिल्डिंग से कोई कूद कर अपनी जान देने वाला है कार्ल भागते हुए वहां पर पहुंचा वो जरा सी भी देरी ना करते हुए ऊपर पहुंच गया और उस आदमी को समझाने के लिए गिटार बजाने लगा और गाना भी गाने लगा सभी लोग कार्ल के साथ गा रहे थे आई डोंट नो उसकी आवाज नीचे तक कैसे पहुंच रही थी खैर उसने सुसाइडल पर्सनालिटी को नीचे खींच लिया इसी में मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा जब कभी आपको सुसाइड करने का मन हो तो पृथ्वी को देख लेना जो यूनिवर्स में एक बिंदु के बराबर भी नहीं है फिर इस पृथ्वी पर हम छोटे से लोग और हमारी छोटी सी प्रॉब्लम जो यूनिवर्स के नजरिए से देखे तो शायद एग्जिस्ट भी ना करे जो प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम के कम्पेरेटिवली इतनी छोटी है उसके लिए ऐसा कदम उठाने के बारे में सोचना भी गलत है खैर अपनी कहानी पर वापिस आते हैं कार्ल को उसकी एक्स वाइफ स्टेफनी और उसका बॉयफ्रेंड एयरपोर्ट पर मिलते हैं कार्ल ने जब बताया कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूं, तो स्टेफनी की शक्ल देखने लायक थी कार्ल ने दो टिकट ली वो भी पहली फ्लाइट की वो नहीं जानता था कि ये फ्लाइट कहाँ जाएगी सिम्स लाइक एडवेंचर ये दोनों निब्रास आ गए यहाँ इन्होंने क्लॉक म्यूजियम देखा देन गन शूटिंग की एक बार को तो एलिसन सबको उड़ाने वाली थी कंट्री साइड टहलते टहलते शाम हो गई बादल गरजने लगे कार्ल बड़ी सेफ्टी के साथ एलिसन को एक शेल्टर में ले गया वहाँ एलिसन ने कार्ल से अपने प्यार का इजहार किया दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे एलिसन ने पूछा कि हमें अब साथ में रहना चाहिए कार्ल ने एक बार रुककर सोचा और फिर हाँ कहा एलिसन को ये बात बुरी लग गई शी इज बी लाइक तुमने सोचा क्यूँ क्या तुमने सिर्फ मेरी खुशी के लिए हाँ कहा है मगर कार्ल ने उसे मना लिया अब ये दोनों वापिस घर जाने के लिए एयरपोर्ट आ गए यहाँ दो एजेंट्स इनके पास आते हैं और इन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाते हैं उन्हें शक था कि कार्ल एक आतंकवादी है क्योंकि बीते दिनों उसके द्वारा की गई एक्टिविटीज इसी तरफ इशारा कर रही थी एजेंट्स क्यूरियस थे कि लास्ट मिनट पर इन्होंने निब्रास्का की टिकट क्यों ली और ये पर्शियन वाइफ डॉट कॉम से क्यों जुड़ा हुआ है उन्होंने कार्ल से पूछा कि तुम प्लेन क्यों सीख रहे हो और क्या तुम नॉर्थ कोरिया के साथ मिले हुए हो इसलिए कोरियन लेसन ले रहे हो कार्ल इन बातों से शॉक्ड था उस पर कोई जवाब नहीं बन रहा था इसी बीच एक एजेंट ने कहा कि तुम्हारी मैरिज भी सिर्फ छह महीने चली क्या वो भी किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है मैरिज की बात सुनकर एलिसन का माथा घूम गया शी फील्स लाइक चीटेड बाद में पीटर ने आकर सब क्लियर कर दिया उसने एजेंट्स को बताया कि कार्ल एक ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ है जो आने वाली सभी अपॉर्चुनिटीज को यस बोलते है इसलिए उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे का मेन रीजन यही यस बोलना था एलिसन ये सुनकर और उदास हो गई उसने कहा कि तुमने सिर्फ यस इसलिए बोला क्योंकि तुम्हें ऐसा करना पड़ रहा था तुम शुरू से झूठ बोल रहे थे तुम जो हो नहीं वो बनने की कोशिश कर रहे थे आई एम सॉरी कार्ल मेरी बार बार धोखा खाने में एक्सपर्टीज नहीं है इसलिए आई एम आउट ये कहकर वो वहां से चली गई कार्ल ने कई बार ट्राई किया लेकिन एलिसन ने उसके कॉल्स इग्नोर कर दिए उसे लूसी के लिए ब्राइडल शावर भी देना था वो पीटर और लूसी को बुलाता है और उन्हें सरप्राइज ब्राइडल शावर देता है इसी पार्टी में इसने कोरियन लड़की और नॉर्मन को भी मिलवा दिया पीटर ने उससे एलिसन के बारे में पूछा उसने सलाह दी कि तुम हर चीज के लिए हाँ नहीं बोल सकते दोस्त तुम्हें जो सही लगे सिर्फ उसके लिए हाँ बोलना चाहिए कार्ल भी लाइक कार्ल की एक्स वाइफ स्टेफनी का कॉल आया उसने कार्ल को घर आने के लिए कहा शी वॉज सो अपसेट स्टेफनी और उसके बॉयफ्रेंड की काफी भयंकर लड़ाई हुई थी उसे लग रहा था की चीजें अब सही नहीं होगी रोते रोते वो कार्ल को किस करने लगी कार्ल ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा कि स्टेफनी ये नहीं हो सकता उसने स्टेफनी को मना कर दिया उसने यसमैन वाली कसम तोड़ दी थी वहां से जाते टाइम उसकी लिफ्ट खराब हो गई फिर वो बिल्ली
सीन शिफ्ट होता है और बूढ़े व्यक्ति को दिखाते हैं कार्ल इसकी गाड़ी में बैठा था अचानक से निकलने की वजह से कार डिसबैलेंस हो गई और इनका एक्सीडेंट हो गया अब कार्ल की आंख खुलती है वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है टेरेंस भी वही था कार्ल ने उससे कहा कि प्लीज मेरी कसम वापस ले लो टेरेंस ने गुस्से में कहा कि कोई कसम नहीं है न कोई थी मैंने ऐसा इसलिए कहा था ताकि मेरी ऑडियंस को सुनने में अट्रैक्टिव लगे हर बात के लिए यस बोलना शुरू शुरू में जरूरी होता है ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सके उसके बाद आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके फैसला लेना चाहिए कार्ल को जैसे उसके हर सवाल का जवाब मिल गया था अभी घड़ी में सुबह के साढ़े बजे थे कार्ल ने एक बंदे की बाइक उठाई जिसका उसने लोन पास कराया था फुल स्टाइल में वो एलिसन के पास जाता है मतलब इतने स्टाइल में कि सब उसकी फोटो ले रहे होते हैं वो भी पीछे से उसने एलिसन को सब समझा दिया प्यारी समझ गई। <laughs> देन इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है 